Xin chào tất cả các bạn Trong bài hướng dẫn ngày hôm nay Mình sẽ tiến hành hướng dẫn cho các bạn Cách thực hiện một kiểu mũ bini đơn giản Như thế này Đây là mũ mình thực hiện cho bé 7 tuổi Để thực hiện chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau Đầu tiên là len Len mình sử dụng là len level of cotton Đây là loại len sợi to và nếu các bạn không có loại len sợi to này thì các bạn có thể dùng sợi nhỏ chập đôi cũng được Tiếp theo là kim đan Kim đan mình sử dụng là kim 6mm Và tiếp đến là đồ làm quả bông Nếu các bạn không có đồ làm quả bông như thế này thì các bạn có thể cắt miếng bìa hình tròn khoét lỗ như thế này và ngắt ra một đầu Các bạn lưu ý là chúng ta chỉ cắt ra một đầu vì đồ làm quả bông nó có trục này thì chúng ta nên chúng ta có thể mở ra mở vào dễ dàng tuy nhiên nếu các bạn làm bìa thì các bạn chỉ cắt một cạnh bên này thôi chứ không phải cắt cả như thế cắt rời như thế này chúng ta sẽ tiến hành các bước thực hiện như sau đầu tiên là bắt mũi về bắt mũi thì các bạn sẽ để phần đuôi len này dài ra một chút Dài ra một đoạn để chúng ta tiến hành khâu mũ sau khi hoàn thành Các bạn tiến hành bắt mũi Và các bạn bắt cho mình 70 mũi Uh, mình sẽ ý với các bạn một chút là về số mũi chúng ta cần bắt Thì uh, số mũi chúng ta cần bắt sẽ là số mũi chia hết cho 4 và dư 2 Tại vì đây là chúng ta đan thành một mảnh và khâu lại Cho nên là khi khâu thì chúng ta sẽ bớt đi được hai mũi Vì vậy cho nên là mình sẽ đan với số mũi là chia hết cho 4 và dư 2 Và chúng ta sẽ tiến hành đan tiếp như sau Tại hàng đầu tiên, các bạn đan bắt đầu bằng 2 mũi ca. Tiếp theo, các bạn vắt dây lại và đan tiếp 2 mũi P. Tiếp tục vắt dây và đan 2 mũi ca. Tiếp tục vắt dây và đan tiếp 2 mũi P. Các bạn cứ đan 2 mũi K. Sau đó đến 2 mũi P xen kẽ như thế này cho tới khi hết hàng. Tại các hàng tiếp theo thì các bạn sẽ tiến hành đan như sau. Đối với các mũi đối với các mũi là mũi P thì các bạn sẽ đan tiếp mũi P và đối với các mũi là mũi K thì các bạn sẽ đan tiếp mũi K. Các bạn có thể thấy hai mũi đầu tiên này là hai mũi P là hai mũi có đường dây vắt ngang như thế này thì chúng ta sẽ tiếp tục đan hai mũi P. Tiếp theo là hai mũi K, là hai mũi có hình dạng giống đường móc xích như thế này. Thì các bạn thực hiện hai mũi K. Tiếp đến lại là hai mũi P. Tiếp tục là hai mũi K. Lại tiếp đến là hai mũi P. Các bạn cứ đan ở các hàng như vậy, mũi K các bạn đan K, mũi P các bạn đan P cho tới khi chúng ta được một đoạn khoảng 6cm thì các bạn dừng lại. Sau khi đã đan được một đoạn khoảng 6cm như thế này thì chúng ta đã kết thúc phần chân mũ và các bạn sẽ kết thúc tại hàng mà bắt đầu đan là những mũi K. 
Tức là chúng ta sẽ kết thúc hàng này Kết thúc tại hàng mà chúng ta đang mũi bắt đầu là 20k Tức là hàng sau mũi bắt đầu của chúng ta sẽ là 20p Và bắt đầu từ hàng này thì chúng ta sẽ đan tiếp như sau Đây sẽ là mặt phải của mũ Mặt phải của mũ thì chúng ta sẽ đa tất cả các mũi là mũi K Các bạn cứ đan mỗi chân mũi một mũi Và tất cả các mũi là mũi K Như thế này Cho tới khi hết hàng Tại hàng tiếp theo, cũng tức là mặt trái của sản phẩm, thì chúng ta sẽ tiến hành đa tất cả các mũi là mũi P. Và tại hàng tiếp theo, chúng ta lại đan một hàng K. Và hàng tiếp theo nữa, chúng ta lại đan tiếp một hàng P. Cách đa một hàng K, một hàng P xen kẽ như thế này thì được gọi là đan trơn. Chúng ta sẽ tạo ra được mặt phải là các mũi K và mặt trái là các mũi P. Các bạn cứ đan P như thế này cho tới khi hết hàng. Tại hàng tiếp theo thì chúng ta lại thực hiện cả hàng là các mũi K. Như mình đã nói trước đó thì chúng ta sẽ tiến hành đan chơi một hàng K, một hàng P xen kẽ. Và mặt phải sẽ là các hàng K, còn mặt trái là các hàng P. Các bạn cứ tiếp tục đan chơi một hàng K, một hàng P như thế này Cho tới khi chúng ta đạt độ dài được khoảng 13cm Thì các bạn sẽ dừng lại Sau khi đan lên được một đoạn khoảng 13cm như thế này Thì các bạn tiến hành giảm mũi như sau Như các bạn đã biết thì chúng ta có tổng cộng là 70 mũi À, vì vậy mình sẽ chia ra là 10 cụm Mỗi cụm là 7 mũi Và tại mỗi cụm thì mình sẽ giảm 2 mũi Tức là chúng ta sẽ đan 5 mũi bình thường Và mình lưu ý một chút với các bạn là Sau khi hoàn thành xong 13cm đan trơn ở phần thân này Thì chúng ta sẽ kết thúc tại hàng P Để hàng đan tiếp theo của chúng ta sẽ là hàng K Các bạn tiến hành đan 5 mũi K bình thường Sau đó các bạn thực hiện một mũi K2 teo G Tức là chập 2 mũi K lại thành một Như thế này Như vậy các bạn đã giảm mũi được xong một cụm Các bạn thực hiện tương tự với các cụm còn lại Tức là đan 5 mũi K bình thường Sau đó chập hai mũi lại thành một để giảm một mũi. Cứ thực hiện như vậy, đan 5 mũi bình thường. Sau đó lại giảm một mũi. 
các bạn cứ thực hiện tương tự như vậy cho tới hết hàng. Tại hàng tiếp theo, các bạn tiến hành đan bình thường mỗi chân mũi một mũi P. Các bạn cứ đan bình thường toàn bộ hàng là mũi P như vậy. Tại hàng tiếp theo, các bạn sẽ tiến hành tiếp tục giảm mũi. À, lần giảm mũi trước, chúng ta đã đan 5 mũi bình thường giảm 1. Thì bây giờ chúng ta sẽ đan tiếp là 4 mũi bình thường. 1, 2, 3, 4. Sau đó chúng ta lại giảm tiếp một mũi. Sở dĩ chúng ta đan như vậy vì các bạn có thể thấy ở cụ ban đầu chúng ta có 7 mũi, sau khi giảm một mũi thì còn 6 mũi, thì còn 6 mũi. Và bây giờ chúng ta tiếp tục giảm một mũi nữa để còn 5 mũi. Vì vậy ban đầu chúng ta chỉ đan 4 mũi bình thường thôi. Và các bạn làm tương tự đối với các cụm phía sau. Tức là đan 4 mũi bình thường. Sau đó tiếp tục giảm mũi. Lại đan 4 mũi bình thường Tiếp tục giảm mũi Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết hàng Tại hàng tiếp theo Các bạn lại đan bình thường Mỗi chân mũi một mũi P Như vậy các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ giảm mũi tại mặt phải và đan bình thường ở mặt trái. Các bạn cứ đan bình thường mỗi chân mũi một mũi P như vậy cho tới khi hết hàng. Tại hàng tiếp theo chúng ta sẽ tiếp tục thực hiện việc giảm mũi. Và tại hàng này thì chúng ta sẽ đan 3 mũi bình thường Sau đó hai mũi tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện giảm mũi Chúng ta giảm mũi ở hai mũi tiếp theo này Sau đó lại tiếp tục đan 3 mũi bình thường Giảm mũi Tiếp tục đan 3 mũi bình thường giảm mũi các bạn cứ đan như, như vậy ba mũi bình thường sau đó hai mũi tiếp theo giảm mũi như thế này cho tới khi hết hàng tại hàng tiếp theo thì chúng ta lại tiếp tục đan bình thường mỗi chân mũi là một mũi p Các bạn cứ đan các mũi P như vậy cho tới khi hết hàng. Ở, ở hàng tiếp theo thì chúng ta tiếp tục thực hiện việc giảm mũi. Và lần này thì chúng ta sẽ đan hai mũi bình thường. Sau đó là giảm mũi. Tiếp tục đan hai mũi bình thường. Sau đó giảm mũi. Các bạn lặp lại việc đan hai mũi bình thường và thực hiện giảm mũi như thế này cho tới khi hết hàng. Và sau khi đan giảm mũi xong ở hàng này thì tại hàng tiếp theo các bạn lại tiến hành đan một hàng P bình thường. Sau khi thực hiện xong một hàng giảm mũi và một hàng đan bình thường thì tại hàng tiếp theo chúng ta lại tiến hành giảm mũi như sau. Các bạn đan mũi bình thường, sau đó là đến một mũi giảm. 
lại tiếp tục đa một mũi bình thường tiếp đến một mũi giảm tiếp tục đa một mũi bình thường đến một mũi giảm các bạn cứ thực hiện việc đan như vậy cho tới khi hết hàng Sau khi thực hiện đến cuối hàng như thế này thì tại hàng tiếp theo các bạn lại thực hiện bình thường mỗi chân mũi một mũi P. Các bạn cứ đan mỗi chân mũi một mũi P như thế này cho tới khi hết hàng. Tại hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ thực hiện giảm mũi ở toàn bộ hàng Tức là các bạn sẽ thực hiện liên tiếp các mũi K2TOG mà không đan một mũi bình thường nào nữa Chúng ta sẽ giảm mũi ở cả hàng như thế này Và tại hàng tiếp theo, cũng là hàng cuối cùng, thì các bạn sẽ thực hiện việc giảm mũi ở toàn bộ hàng một lần nữa. Tuy nhiên các bạn có thể thấy đây là hàng P, vì vậy chúng ta sẽ thực hiện các mũi là các mũi P2TOG, chứ không phải K2TOG nữa. Tức là chúng ta vẫn đưa kim qua hai mũi để chập lại thành một. Tuy nhiên cách đan sẽ là đan theo kiểu P, chứ không phải kiểu K. Như vậy là các bạn đã hoàn thành xong việc giảm mũi như thế này Và cuối cùng thì chúng ta còn 5 mũi ở trên kim Các bạn sẽ giữ nguyên các mũi như thế này Và chưa thực hiện gì thêm Chúng ta có thể cắt phần len thừa đi Tiếp theo thì mình sẽ tiến hành khâu mũ Đối với kiểu mũ này thì mình sẽ gập lên như thế này Chính vì vậy thì đây sẽ là mặt phải của phần chân mũ Và mặt này sẽ là mặt trái Và với cái khâu ren thì chúng ta sẽ khâu từ mặt phải Vì vậy cho nên là ở phần chân mũ này mình sẽ khâu ở mặt này Và sau đó lộn lại sang phần thân mũ mặt phải này để khâu tiếp Cụ thể như sau Như ở phần đầu clip mình đã nói là Khi bắt mũ ban đầu các bạn để ra một đoạn dây để chúng ta tiến hành khâu vào lúc này Các bạn xỏ len qua kim khâu len Và sau đó bắt đầu tiến hình khâu
chúng ta sẽ tiến hành như sau Các bạn có thể thấy Ở giữa hai dọc mũi này Đây, ở giữa hai dọc mũi này có những đường gân nối với nhau như thế này Và chúng ta sẽ đưa kim qua các đường gân này Đây, chúng ta sẽ đưa kim qua các đường gân nối giữa hai dọc mũi này Để tiến hành khâu mũ Và để bắt đầu thì chúng ta sẽ sò qua chân mũi ở bên này như thế này Sau đó các bạn đưa qua gân mũi đầu tiên của mặt bên này Các bạn có thể nhìn thấy là mũi này Các bạn đưa kim qua Sau đó lại tiếp tục sang mặt bên này và đưa kim qua đường gân ở bên này Các bạn lưu ý là chúng ta phải tìm đúng đường gân đối xứng với lại đường gân mà chúng ta khâu ở mặt bên này và mặt bên này chúng phải đối xứng nhau thì khi kéo ren chúng ta mới tạo được các đường diềm đều nhau và lại tiếp tục xỏ sang bên này tiếp tục khâu sang mặt này các bạn có thể thấy đối với cách khâu này thì chúng ta đã mất đi ở mỗi bên là một mũi chính vì vậy nên lúc đầu mình mới nói các bạn là chúng ta lấy số mũi chia hết cho 4 và dư 2 Đối với cách khâu này thì khi kéo các mũi, kéo khít các đường khâu như thế này Các bạn nên kéo vừa phải thôi chứ đừng kéo chặt quá Các bạn có thể thấy chúng ta không nhìn thấy đường khâu Và hai mép đã khớp nhau như thế này Các bạn cứ tiếp tục khâu như vậy cho tới khi hết phần chân mũ
Và các bạn có thể thấy Chúng ta đã tiến hành khâu đến mũi cuối cùng của phần chân mũ Khi kéo khít đường khâu lại Các bạn để thấy chúng khớp nhau như thế này Và như mình đã nói trước đó Thì bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục khâu ở mặt phải của phần thân mũ Tức là chúng ta sẽ lộn lại như thế này Về cách khâu thì các bạn thực hiện tương tự như mình đã nói ở phần chân ở phần chân mũ Mỗi bên thân chúng ta cũng sẽ bớt đi một mũi Các bạn cứ tiến hành khâu như vậy cho tới khi đến được phần đỉnh mũ. Sau khi khâu được đến phần đỉnh mũ như thế này, thì tại năm mũi cuối cùng của phần đỉnh mũ này, các bạn sẽ sỏ kim qua như thế này. Các bạn sỏ lần lượt qua. và rút len kéo chặt sau đó chúng ta sẽ đưa phần len thừa này vào phía mặt trái của sản phẩm Đối với sợi len thừa của phần đan ở đỉnh mũ thì các bạn cũng sỏ qua kim khâu len và khâu vào mặt trái của sản phẩm để giấu đi. Như vậy các bạn đã hoàn thành xong phần đỉnh mũ như thế này. Và các bạn có thể thấy là chúng ta hoàn toàn không nhìn thấy đường khâu. Tuy nhiên khi lật mặt trái ra thì chúng ta sẽ thấy đường khâu như thế này. Và tại sợi dây thừa ở phần mặt trái này thì các bạn có thể buộc hai sợi dây này lại với nhau. Sau đó cắt phần len thừa đi. Và như vậy là các bạn đã hoàn thành xong phần mũ
như thế này Sau đây thì chúng ta sẽ tiến hành làm sang quả bông Đây là dụng cụ để làm quả bông len Các bạn có thể thay thế bằng việc cắt bìa Các bạn khép hai mặt của phần làm quả bông như thế này Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành cuốn len vòng quanh nửa bán, vòng quanh bán cầu của từng phần Các bạn cuốn cho nửa đầu tiên Sau khi cuốn xong nửa đầu tiên thì các bạn tiến hành cuốn tiếp sang nửa thứ hai sau khi cuốn len kín hai nửa của dụng cụ làm quả bông các bạn tiến hành cắt len và khép dụng cụ lại sau đó các bạn sẽ tiến hành cắt phần len ở giữa như thế này mình bạn các bạn các bạn có thể thấy là có đường khe ở giữa để cho chúng ta cắt len Sau khi đã cắt xong đường len như vậy thì các bạn cắt lấy một sợi dây len như thế này và các bạn đưa vào khe ở giữa hai nửa của quả cầu như thế này Sau đó các bạn tiến hành buộc và kéo thật chặt Các bạn tiến hành buộc một lần nữa Sau đó các bạn có thể vòng một vòng sang bên này và buộc thêm một lần nữa để chúng ta cố định phần giữa quả bông được chặt hơn Và sau khi đã buộc xong như thế này thì các bạn có thể bỏ được dụng cụ làm quả bông ra. Và chúng ta đã hoàn thành được một quả bông len như thế này. Các bạn có thể tỉa để cho quả bông len đẹp hơn. Và sau khi hoàn thành đầu quả bông len như thế này thì chúng ta sẽ tiến hành khâu vào phần đỉnh mũ. 
Chúng ta sẽ tiến hành khâu quả bông vào phần đỉnh mũ như sau. Các bạn có thể dùng một chiếc kim móc đưa qua phần chóp mũ như thế này. Sau đó chúng ta sẽ móc vào hai sợi len của quả bông và kéo xuống. Sau khi kéo xuống ở phần mặt trái như thế này thì các bạn sẽ tiến hành buộc buộc chặt phần chân này lại để chúng ta cố định được quả bông ở phía trên. Sau đó các bạn có thể giấu len bằng cách móc qua các đường gân. của phần nổi nổi lên của phần khâu len mà chúng ta có ở mặt trái Như vậy là các bạn đã khâu được quả bông vào phần mũ như thế này. Và các bạn cũng đã hoàn thành xong chiếc mũ. Chúc các bạn thành công!